Hola, me llamo Rafael Aparicio Sánchez y soy el fundador y CEO del proyecto Biomival. En Biomival lo que hacemos es obtener energía de las olas del mar con un diseño que imita el pico de un flamenco. La energía de las olas del mar es una de las más concentradas que existe, hasta 30 veces más concentrada que la solar, 5 veces más que la eólica, constante, 365 días al año, 7 días a la semana, hasta 80.000 teravatios hora año de energía según el IDAE. Nos basamos para hacer este diseño en el pico de un flamenco, porque es capaz de generar y capturar olas. Extractamos de esta forma que ha sido ensayada por prueba y error por la naturaleza durante millones de años. El diseño partió de unas informaciones de la Universidad de Texas, que fueron tratadas en la Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente, este, estos datos fueron tratados en el Centro Tecnológico AIDO, el cual indicaba que habían unos factores y valores de potencia bastante significativos. Es capaz de moverse en la misma dirección independientemente de donde venga la ola, produciendo entre 16 y el 39% de la energía de la ola. En la imagen se puede comprobar que en un vídeo muy corto significativo muestra la gran eh, velocidad que obtiene. El diseño es muy sencillo, consta con partes muy simples, se puede fabricar en acero, Hemos hablado con Navantia para ello o con otros materiales, hemos hablado con Acciona, que nos permite además acceso a sus puertos y además a un centro muy importante de prueba de energías marinas, que es el Plocán en Canarias. Eh, respecto a otras tecnologías, la ventaja diferencial es que es capaz de convertir directamente el impacto de la ola directamente en el movimiento de rotación del sistema sin intermediarios. Todos los sistemas existentes en la competencia tienen elementos intermediarios que les hacen menos eficientes, alcanzando como mucho un 10% de la eficiencia de la capacidad que se puede captar de la ola. Nuestro beach head es eh, las boyas, porque tienen que estar emitiendo información constantemente y ello necesita de un aporte que suele utilizarse con placas eh, solares o con aerogeneradores, en nuestro caso lo que hacemos es ponerle un sistema que no necesita de baterías, que alimenta constantemente a estas boyas y además que permite no ser retirado, con lo cual al ser además invisible nos permite una mejora con respecto a lo que existe en la competencia con un coste muy inferior de unos 2.500 euros por equipo. Ello nos da acceso a un mercado de 4.000 boyas a nivel mundial que... Comenzando con la primera venta que tenemos estimada en 18 meses, nos daría un acceso a una escalabilidad enorme que además incluso nos permite ir reinvirtiendo cuando el proyecto sea rentable por sí mismo en pequeñas estaciones de potencia en puertos. El tema funciona en que vamos haciendo estas boyas, el proyecto lo hacemos rentable y tenemos visiones a futuro de poder reinvertirlo en cinco años o posteriormente en otro tipo de estaciones de potencia. Eh, los hitos más relevantes tienen que ver con que esto en el año 2010 era una idea. Ha pasado cuatro fases de la Fundación Repsol, siempre pasando cada uno de los requisitos, llegando a diferentes etapas. Tenemos el premio SACIR a la Innovación Tecnológica y Medioambiental. Hemos ganado también el premio de la Universidad Politécnica a la Startup de más pronta eh, creación. Y nuestros siguientes pasos pasan por la validación técnica, además de crear la boya definitiva que pueda hacer que accedamos al cliente en esos 18 meses. Como socios tenemos a la Universidad Politécnica de Valencia, tenemos también a, a Baesen, a la aceleradora más importante de cambio climático, contra el cambio climático, que es Climate Kick. Tenemos también un ente europeo muy importante que está dispuesto a validar nuestra tecnología por un concurso que nos han aceptado recientemente y tenemos también otros socios significativos, de los cuales pues, eh, estos son un un simple detalle. El equipo es el mejor para llevar a cabo el proyecto. Tenemos que ampliar con algunos perfiles, pero tenemos a Agustín Falcó, que es experto en energías medioambientales. Tenemos también a Andrés de la Fuente, que es financiero específico de renovables. Yo, que soy ingeniero técnico industrial, experto en obtención de formas naturales y relacionado con el mundo de la prevención y del de emprendimiento desde hace más de 20 años y a Manuel Quirós, que es doctor en energías marinas. En definitiva, una energía del 16 al 39% de la energía cinética de la ola, validado por tres premios que le dan aval. Tenemos también un montón de comprobaciones de viabilidad técnica y financiera. 
mentorizado y ayudado por la Unión Europea. Y además, eh, ¿qué ha pasado? Cuatro convocatorias de la Fundación Repsol en las que cada una de las fases ha ido superando. El proyecto ha ido sufriendo muchos impactos, pero como dice el sabio, el sabio cuando tiene adversidad lucha contra ella y cabalga contra las olas enfrentando los vientos. Muchas gracias.